வணக்கமானவர்களே இன்று வெள்ளிக்காட்டு தலைப்பில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதை மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்று இல்லை தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை கணக்கு தீர்வு கணப்பது எப்படி என்பதை பார்ப்போம் சரியா பிரச்சனை கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே சுலபம்தான் அது நீங்கள் வந்து முழுமையாக அந்த விழுக்காட்டு தலைப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா விழுக்காட்டில் வரும் பிரச்சனை கேள்விகளை வந்து நீங்கள் சுலபமாக கையாள முடியும் சரியா உங்களோட எல்லாம் தயாராகிட்டிங்களா குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பென்சிலையும் ஒரு தாளையும் எடுத்து வச்சுங்க எது முக்கியம் படுதோ எழுதி வச்சுங்க சரியா மாணவர்கள் விழுக்காட்டு தலைப்பு பார்ப்போமா சரியா விழுக்காட்டில் தலைப்பு வந்து இதுக்கு முன்பு வந்து நீங்கள் வந்து விழுக்காட்டை பின்னத்தில் மாற்றுவது எப்படி என்பதை பார்த்தீங்க அதன் பிறகு வந்து பின்னத்தை விழுக்காட்டுக்கு மாற்றுவது எப்படி என்பதை நீங்கள் பார்த்தீங்க சரியா இது ரெண்டு தலைப்பும் நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக இருப்பீங்கிற நம்பிக்கையோட இன்று பிரச்சனை கணக்கை பார்ப்போம் சரிங்களா பிரச்சனை கணக்கை பார்ப்பதற்கு முன்பாக பிரச்சனை கணக்கு பார்ப்பதற்கு முன்பாக சில கேள்விகள் அதை பற்றி நம்ம கலந்து உரையாடுவோம் கலந்து உரையாடிய பிறகு நம்ம பிரச்சனை கணக்கை பார்ப்போம் சரிங்களா சரி முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பில் அறுபது விழுக்காடு ஆண்கள் என்றால் பெண்களின் விழுக்காடு என்ன ஒரு வகுப்பில் வந்து மொத்த மாணவர்கள் வந்து நூறு விழுக்காட்டை காட்டுது சரிங்களா ஒரு வகுப்பில் ஆண்கள் மாணவர்கள் இருப்பாங்க பெண் மாணவர் இருப்பாங்க ஆண்கள் அறுபது விழுக்காடுனா பெண்கள் விழுக்காடு என்ன இப்போ என்ன செய்யணும் மொத்தத்தை மொத்தம் வந்து நூறு விழுக்காடு நூறு விழுக்காடுலேருந்து அறுபது விழுக்காடு கழிச்சிங்கன்னா பெண்களின் விழுக்காடு நாற்பது ஆகும் இது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஏ அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு மாதத்தில் பத்து விழுக்காடு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவில்லை அப்படியானால் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களின் விழுக்காடு என்ன ஒரு மாதத்தில் பத்து விழுக்காடு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரல இப்போ முழுமையாக வந்தாங்கன்னா அது நூறு விழுக்காடு இப்போ பத்து விழுக்காடு வரலன்னா பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களின் விழுக்காடு என்ன என்ன செய்யணும் மொத்த விழுக்காடு நூறு நூறுலேருந்து வராத மாணவர்களின் விழுக்காடு கழிச்சுட்டோன்னா வந்த மாணவர்கள் விழுக்காடு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ தொண்ணூறு விழுக்காட்டு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வந்திருக்காங்க இந்த குறிப்பு சொல்லுக்கெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் நீங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பாருங்கள் இது பின்னத்தில் ஒரு வகுப்பில் ஐந்தில் ஒரு பகுதி ஆண்கள் என்றால் பெண்களின் பின்னம் என்ன பாருங்க இப்போ பின்னம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி இருக்குது தொகுதி இருக்குது பகுதி என்றால் சமமாக பிரிக்கப்பட்ட பாகம் அதாவது மொத்த பாகம் வந்து பகுதியில் இருக்கும் எதை நம்ம தேர்வு செய்கிறோமோ அது தொகுதியில் இருக்கும் இப்போ ஆண்கள் வந்து ஒரு பகுதி தான் இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தோனே தெரிஞ்சிச்சா ஏன்னா ஆண்கள் தான் தேர்வு செஞ்சுருக்கோம் அப்போ பெண்கள் எத்தனை பகுதி எவ்வளோ பெண்களின் பின்னம் எவ்வளோ எத்தனையாக இருக்கணும் இப்போ என்னவாக இருக்கணும் ஐந்து கழித்தல் ஒன்று நான்கு அதாவது ஐந்தில் ஐந்து மொத்தம் கழித்தல் நான்கு ஐந்தில் ஒன்று கழிச்சுன்னா விட என்னது ஐந்தில் நான்கு அப்போ நான்கு என்பது பெண்களின் பகுதி ஒன்று என்பது ஆண்களின் பகுதி அப்போ நான்கு குடல் ஒன்று ஐந்து ஐந்து வந்து மொத்த பகுதி புரியுது அப்போ அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ஒரு மாதத்தில் எட்டில் மூன்று பகுதி மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவில்லை பள்ளிக்கு வராத மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் மூணு பகுதி பள்ளிக்கு வரல அப்படியானால் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களின் பின்னத்தை என்ன இப்போ பள்ளிக்கு வந்தவர்கள் கேட்குறாங்க அப்போ எட்டு கழித்தல் மூன்று ஐந்து அப்போ எட்டில் ஐந்து தான் மாணவர்கள் வந்து பள்ளிக்கு வராங்க சரிங்களா ஓகே மேலே பார்த்திங்கன்னா விழுக்காடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பின்னம் இது ரெண்டுலையும் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணெய் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது ஏனென்றால் நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் மொத்தம் இருக்கிறனால குறிப்பிட்ட எண் எதாவது கேட்டும்போது நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் கழித்து நம்மளுக்கு தேவையானது நம்மளால் எடுக்க முடியுது இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு புரியுதாது ஏற்கனவே இது உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி வருதுன்னு சரி இதன் பிறகு தான் நம்ம வந்து பிரச்சனை கணக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா பிரச்சனை கணக்கில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு சூத்திரங்கள் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்குது பயன்படுத்துவதற்கு அது முதலாவது பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட விழுக்காடே வகுத்தல் நூறு பெருக்கல் மொத்த எண்ணிக்கை அந்த குறிப்பிட்ட விழுக்காடே வகுத்தல் நூறு இருக்கா அது வந்து பின்னத்தின் பின் விழுக்காட்டின் பின்னமே அந்த குறிப்பிட்ட விழுக்காடு அதாவது நம்ம என்ன தேர்வு செய்கிறோம் எதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பது தான் வந்து தொகுதியில் எழுதுவோம் விழுக்காட்டில் மொத்தம் வந்து நூறு அது எந்த மாற்றமும் இல்லை மொத்த விழுக்காடு தான் மொத்த விழுக்காடுலேருந்து தான் நம்ம குறிப்பிட்ட விழுக்காடு நம்ம தேட போகிறோம் பெருக்கள் மொத்த எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையில் பெருக்கும் பொழுதே விடை வந்து எண்ணிக்கையில் தான் வரும் அதாவது பணத்தால் பெருக்கினீங்கன்னா பண மதிப்பு போட்டு வேண்டாம் இப்போ லிட்டர்னா லிட்டர்னு போட்டு வேண்டாம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஓகே குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை வகுத்தல் மொத்தம் பெருக்கல் நூறு விழுக்காடு இது நூறு விழுக்காடில் நீங்கள் பெருக்கிறதுனால விடை வந்து விழுக்காடில் தான் வந்து சேரும் சரிங்களா உங்களுக்கு அதே போல தான் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையும் மொத்தம் வந்து நம்ம வந்து பின்னத்தில் எழுத வேண்டும் அதாவது நம்ம எதை தேடுறோம் அந்த எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம வந்து பின்னத்தில் சேரணும் பின்னத்தில் எப்படி எழுதுது மொத்த எண்ணிக்கை
சரிங்களா இப்போ ஒரு மூன்று கேள்விகள் கொடுத்துருக்கேன் முதல் நம்ம கேள்விகளை படித்து கேள்விகளை புரிஞ்சு கொள்வோம் அதன் பிறகு நம்ம தீர்வு காணுவோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்எல் கேள்வி தான் சரிங்களா இருநூற்று ஐம்பதில் பதினெட்டு விழுக்கு அட்டை கணக்கிடுக அப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க பதினெட்டு விழுக்கார் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு விழுக்கார் என்ன அர்த்தம் நூறில் பதினெட்டு இருநூற்று ஐம்பதில் இல்லைனா பெருக்கள் புரிஞ்சவங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ஒரு கூடையில் நூற்று ஐம்பது மாம்பழங்கள் உள்ளன நூற்று ஐம்பது மாம்பழங்கள் உள்ளன என்பது மொத்தம் தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு மாம்பழங்களில் இருபது விழுக்காடு அழுகிவிட்டன இருபது விழுக்காடு அழுகி போச்சு நல்ல நிலையில் உள்ள மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க நல்ல நிலையில் நல்ல நிலையில் இருக்கிற மாம்பழம் தான் வேணுமா அப்ப இருபது விழுக்காடு அழுகி வச்சு அப்ப இருபது விழுக்காடு அழுகி போயிடுச்சுன்னா அங்க நூற்று ஐம்பது மாநமாலங்கள் அப்படியே இருக்குமா இல்ல கண்டிப்பா சில மாம்பழங்கள் அழுகி விட்டுனா தூக்கி வீசியிருப்போம் மீச்சம் உள்ளது நல்லது ஆஹ் அதுதான் கணக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம தேடுகின்ற இது வந்து என்னது நல்ல நிலையில் உங்களுக்கு புரிஞ்சப்ப அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் மூன்றாவது கேள்வி கடையில் ஒரு மிதி வண்டியின் விலை வந்து நூற்று எண்பது ரிங்கேட் ஆகும் அந்த கடையில் அடாமின் தந்தைக்கு இருபது விழுக்காடு கழிவு வழங்கப்பட்டது அடாமின் தந்தை செலுத்திய பணத்தை கணக்கிடுக அப்படின்னா ஒரு நூற்று எண்பது ரிங்கிட் காசு கட்டியிருப்பாரா இல்ல அதோட கூட கட்டியிருப்பாரா இல்ல ஏன்னா கழிவு என்பதுனா கழிச்சிருங்க இருபது விழுக்காடு கழிஞ்சிருச்சு இப்ப நூறுல இருபது விழுக்காடு கழிஞ்சிருச்சுன்னா எத்தனை விழுக்காடு இருக்கும் ஆஹ் நூறுல இருபது போச்சுன்னா எண்பது இப்ப எண்பது விழுக்காட்டு பணத்தை மட்டும்தான் செலுத்த வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே புரியுதா இப்பொழுது நம்ம இந்த கேள்விகள்லாம் எப்படி தீர்வு காண்பது என்பதை பார்ப்போம் நீங்க கேள்விகள் நல்லா விளங்கிறதுக்கு தான் இப்ப வந்து சார் வந்து விளக்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஆஹ் இப்ப நம்ம கேள்வி பார்ப்போம் முதல் கேள்வி பாருங்க இருநூற்று ஐம்பதில் பதினெட்டு விழுக்காட்டை கணக்கிடுக அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது முதல்ல வந்து எழுது தெரியும் இருநூற்று ஐம்பதில் எண்ணூற்று ஐம்பது இல்லைனா பெருக்கள் நூறில் பதினெட்டு விழுக்காடை வந்து தனியாக நேரடியாக பிறக்கும் இருபத்தி பதினெட்டு அப்படியே விழுக்காடல நேராக பிறக்க முடியாது நூறில் பதினெட்டு போட்டு தான் பிறக்க முடியும் சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் பரிச்சல மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது விழுக்காடு போட்டிருப்பாங்க புரியுது எண்பது விழுக்காடு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா நூறில் எண்பது புள்ளிகள் நீங்கள் பெற்றிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரியா சில மாதிரி சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு இப்படி தான் கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்படி எழுத முடியுமானு கேட்பாங்க ஓகே நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் சமம் தாங்க ஆ சேம் தான் உங்களுக்கு இது இரு இரநூற்றி ஐம்பது இப்படி போட்டு இடது பக்கமாக போட்டு எழுத சரியும் இல்லைனா நீங்கள் வலது பக்கத்தை போட்டு எழுதலாம் ஏன் இதில் எந்த தவறும் இல்லை இப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் தான் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி ஐம்பது பெருக்கள் பதினெட்டு வகுத்தல் நூறு என்ன செய்யலாம் ஆ ஒரு சுழியும் ஒரு சுழியும் வெட்டிக்கலாம் அதன் பிறகு இருபத்தைந்தையும் பத்தையும் சுருக்க முடியுமா எந்த வாய்ப்பில் இருக்குது ஆம் ஐந்தாவது வாய்ப்பில் இருக்குது ம் அதாவது பத்து ஐந்தால் வகுத்துமா இரண்டு இருபத்தைந்து ஐந்தால் வகுத்துனா ஐந்து 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 இருபத்தைந்து ஆ சரியா அப்போ ஐந்து பொருட்கள் பதினெட்டு வகுத்தல் இரண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டையும் பதினெட்டு நம்ம சுருக்கலாம் இரண்டாவது பல்ல இரண்டு இருக்கு ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ இதையும் வந்து நம்ம இரண்டால் வகுக்கலாம் ஒரே எண்ணில் தான் வகுக்கணும் வேறு வேறு வேணில் முடியாது ஏன் நம்ம வச்சுங்க ஒரே எண்ணில் சுருக்கணும் இப்போ ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு முடிஞ்சு அப்போ ஐ ஒம்பது நாற்பத்து ஐந்து சரிங்களா அடுத்து பார்ப்போம் இன்னொரு வழிமுறை இருநூற்றி ஐம்பது பெருக்கள் பதினெட்டு வகுத்தல் நூறு நேரடியாக பெருக்கிறீங்க இருநூற்றி ஐம்பது பெருக்கள் பதினெட்டு உங்களுக்கு நான்காயிரத்து ஐநூறு கிடைக்கும் வகுத்தல் நூறு சரிங்களா இப்போ இரண்டு சுழியத்தை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வெட்டிக்கலாம் ஒரு சுழியத்துக்கு ஒரு சுழியம் தான் வெட்டணும் நாம் வச்சுங்க அடுத்த சுழியத்துக்கு அடுத்த சுழியம் புரிஞ்சவங்களுக்கே நான் இதில் தவறு செய்யாதீங்க பார்த்தீங்கன்னா விட என்னது நாற்பத்து ஐந்து நம்ம புரிஞ்ச முதல் இது அடுத்தது பார்ப்போம் ஒரு கூடையில் நூற்று ஐம்பது மாம்பழங்கள் உள்ளன மாம்பழங்களில் இருபது விழுக்காடு அழுகிவிட்டன நல்ல நிலையில் உள்ள மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக நல்ல நிலையில் உள்ள மாம்பழம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம எந்த சூத்திரம் பார்க்கணும் நம்ம நான் இதான் பார்க்கணும் குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ஏன்னா குறிப்பிட்ட விழுக்காடு பார்த்தீங்கன்னா விழுக்காடு எத்தனை நல்லதாக இருக்கிறது எண்பது விழுக்காடு எண்பது விழுக்காடு எப்படி கிடைச்சோம் உங்களுக்கு நூறு கழித்தல் இருபது உங்களுக்கு எண்பது விழுக்காடு கிடைக்கும் அப்போ நூறில் எண்பது பெருக்கள் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கூடல் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு நூற்று ஐம்பது மாம்பழங்கள் இருக்கு அப்போ நூற்று ஐம்பது தான் மொத்தம் சரிங்களா நூற்று ஐம்பது இப்போ என்ன செய்யணும் எண்பது பெருக்கள் நூற்று ஐம்பது வகுத்தல் நூறு நம்ம வெட்டிக்கலாம் ஓகே பார்த்தீங்களா ஒரு சுழியும் ஒரு சுழியும் வெட்டியாச்சு அடுத்து இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் வெட்டலாம் எந்த தவறும்
சரிங்களா இரண்டு சுழியும் இருக்கா கீழே மேலேயும் இரண்டு சுழி வெட்டியாச்சு நூற்று இருபது புரிஞ்சு உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒன்று வந்து மதிப்பு இல்லை அனைத்து முழு எண்ணுக்கும் கீழே வந்து ஒன்று இருக்கும் அதே போல தான் அனைத்து முழு எண்ணுக்கும் பக்கத்தில் தசமம் வந்து மறைந்திருக்கும் ஒன்று எப்படி மறைந்திருக்கும் அதே போல் தசமமும் மறைந்திருக்கேன் சரிங்களா இதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாணவர்கள் ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் மூன்றாவது கேள்வி கடையில் ஒரு மிதிவண்டியின் விலை நூற்ற எண்பது ரிங்கெட் ஆகும் அந்த கடையில் அடாமின் தந்தைக்கு இருபது விழுக்காடு கழிவு வழங்கப்பட்டது அடாமின் தந்தை செலுத்திய பணத்தை கணக்கிடுக உங்களுக்கு தெரியணும் முதல்ல வந்து இந்த மிதிவண்டி இந்த மிதிவண்டியின் விலை வந்து நூற்று எண்பது ரிங்கெட் இந்த நூற்று எண்பது ரிங்கெட் எதை காட்டுதுன்னா நூறு விழுக்காட்டை காட்டுது இது உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ அடாமின் தந்தை நூற்று எண்பது ரிங்கெட் கொடுத்தாருன்னா நூறு விழுக்காடு பணத்தை செலுத்திட்டாருன்னு அர்த்தம் ஆனால் இப்போது வந்து அவர் வாங்கின்ற இந்த மிதிவண்டிக்கு இருபது விழுக்காடு கழிவு இப்போ இருபது விழுக்காடு காசு கட்ட வேண்டாம் அப்போ விலை வந்து கண்டிப்பாக குறைவாக தான் அவர் காசு கட்ட வேண்டும் புரிஞ்சவங்களுக்கு சரியா அப்போ நூறு கழித்தல் இருபது எண்பது எண்பது விழுக்காடு தான் அவருக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சவங்களுக்கு சரியா இப்பொழுது நம்மளுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட விழுக்காடு வகுத்தல் நூறு பெருக்கள் மொத்த எண்ணிக்கை நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நீங்கள் எண்பது விழுக்காடுக்கு தான் நீங்கள் பணத்தை செலுத்த போகிறீங்க புரிஞ்சவங்களுக்கு அப்போ குறிப்பிட்ட விழுக்காடு எண்பது அப்போ நூறில் எண்பது பெருக்கள் நூற்று எண்பது ரிங்கே புரிஞ்சவங்களுக்கு சரியா ஒரு சுழியும் ஒரு சுழியும் மட்டியாச்சு இங்கே ஒரு சுழியும் இங்கே ஒரு சுழியும் மட்டியாச்சு எட்டு பெருக்கள் பதினெட்டு ரிங்கேட் வந்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரிங்கே இது முதல் வழிமுறை இரண்டாவது வழிமுறை பார்ப்போம் அதாவது என்னென்னா சில மாணவர்கள் எடுத்த கடை இருபது விழுக்காடு கழிவு செய்வீங்க ஆமாம் அதனால் சில மாணவர் பார்த்தோம் இருபது விழுக்காடா இரு விழுக்காடு பார்த்த கடை இருபது நூறில் இருபது போட்டு நூற்றி ஐம்பதால் பெருக்குவீங்க இந்த மாதிரி மாணவர் அதாவது விழுக்காடு பார்த்த கடை சில மாணவர்கள் இந்த மாதிரி தான் எடுத்தோடனே முதல் செய்வீங்க இந்த இருபது விழுக்காடு என்பது கழிவினோடு தான் நாம் வச்சுங்க கழிவு இதுக்கு வந்து நீங்கள் காசு கட்ட வேண்டாம் நாம் வச்சுங்க அப்போ இருபது பெருக்கள் நூற்றி ஐம்பது வகுத்தல் நூறு சுழியம் சுழியம் வெட்டிக்குவீங்க இங்கே ஒரு சுழியம் இங்கே சுழியம் வெட்டிக்குங்க எட்டு பதினெட்டு பெருக்கள் இரண்டு முப்பத்து ஆறு ரிங்கேட் இந்த முப்பத்தாறு ரிங்கேட் இருபது விழுக்காட்டுக்கே கா சமங்க நல்லா அமைச்சிங்க மாணவர்கள் நல்லா அமைப்புங்க நீங்கள் குறிப்பிட்ட விழுக்காடு இங்கே இருபது போட்டிங்க அப்போ குறிப்பிட்ட விழுக்காடு இருபதுனா அந்த இருபது வந்து கழிவை காட்டுது முப்பத்தாறு ரிங்கேட் கழிவு அப்போ நீங்கள் இப்படியே விட்டுறக்கூடாது மொத்தத்துலேருந்து அது நூற்றி ஐம்பது ரிங்கேட்லேருந்து முப்பத்தாறு ரிங்கேட்டை நீங்கள் கழிக்கணும் கழித்தா நூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரிங்கேட் வரும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு அவங்க மாணவர்கள் நீங்கள் கழிவையும் வச்சு செய்யலாம் ஆனால் அவங்க கேட்டது கேள்வி என்னது தந்தை செலுத்திய அடாமின் தந்தை செலுத்திய பணத்தை தான் கேட்குறாங்க கழிவை கேட்கல அப்போ கழிவு கேட்டாங்கன்னா இருபது விழுக்காடு பாய்ப்பது சரியான விடை கழிவு இல்லைன்னா நீங்கள் இருபது விழுக்காடு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்துலேருந்து நீங்கள் கழிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக கழிக்கணும் அப்போ தான் வந்து கட்ட வேண்டிய பணத்தை நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் புரிஞ்சவங்களுக்கு சரியா அடுத்தது பார்ப்போம் அதாவது அடுத்த சூத்திரத்தை கொண்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை வகுத்தல் மொத்தம் பெருக்க நூறு விழுக்காடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு விழுக்காடால் பெருக்கிறோம் நூறு விழுக்காடால் பெருக்கிறோம் என்றால் விடை வந்து விழுக்காட்டில் தான் வரும் நாம் வச்சுங்க முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நான்கில் மூன்றை விழுக்காட்டுக்கு மாற்றுக்க இது வந்து யூபிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான்காவது கேள்வி இருக்கு இப்படி அதாவது பதினான்காவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பின்னம் படத்தை பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பின்னத்தை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் விழுக்காட்டு மாற்றணும் இப்போ பெரும்பாலான கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பின்னத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அல்லது தசம பின்னம் கொடுத்தா கூட அது தான் தசம பின்னத்தை நூறால் பெருக்குங்க நூறு விழுக்காடால் பெருக்குனிங்கன்னா விழுக்காட்டில் தான் வரும் உங்களுக்கு முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நான்கில் மூன்றை விழுக்காட்டுக்கு மாற்றணும் இங்கே பின்னத்தை விழுக்காட்டுக்கு மாற்றுறீங்க இரண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான வடிவ தொகுப்புகளை தொகுப்புகளை காட்டுகிறது மூன்று வடிவம் இருக்கு அந்த முழு படத்தில் முக்கோணத்தின் விழுக்காட்டை கணக்கு எடுத்து சொல்கிறாங்க அதாவது மொத்தம் கொடுத்துட்டாங்க விழுக்காட்டை வந்து எதோ கேட்குறாங்க முக்கோணத்தை மட்டும்தான் கேட்குறாங்க புரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம தீர்வு காணும் வழிமுறை பார்த்தோம் சரியா முதல் கேள்வி பாருங்க முதல்ல வந்து இந்த கலப்பு பின்னத்தை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் தகா பின்னத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கணும் தகா பின்னத்தை எப்படி மாற்றுவீங்க ஆ பெருக்கிட்டு கூட்ட வேண்டும் நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு கூட்டல் மூணு பதினொன்று அப்போ நான்கில் பதினொன்று பெருக்கல் நூறு விழுக்காடு புரிஞ்சா ஏன் நம்ம இந்த சூத்தியத்தை பார்க்குறோம் பெருக்கள் நூறு விழுக்காடு ஏன்னா அவங்க கேட்ட கேள்வி வேணாது விழுக்காட்டுக்கு மாற்றுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சுற்றிலும் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபார்மில் பார்க்கணும்
அப்போ விழுக்காடு மொத்தம் வந்து நூறு தானே அப்போ இரண்டு இருக்குனால அது இருநூறு விழுக்காடு முக்கால் என்பது எழுபத்து ஐந்து விழுக்காடு இரண்டையும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் இருநூறு கூட்டல் எழுபத்தி ஐந்து இருநூற்றி எழுபத்து ஐந்து விழுக்காடு சென்ற தலைப்பில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சார் அட்டவணை போட்டு கொடுத்துருந்தேன் அதாவது நூறு விழுக்காடை நாலன்காக பிரிச்சுமா நான்கு பாகமாக பிரிச்சுனா இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து அதாவது பார்த்திங்க உங்கள் கை விரல் மொத்தம் பத்து ஒவ்வொரு விரலும் பத்து விழுக்காடு வச்சிங்கன்னா மொத்தம் நூறு விழுக்காடு வந்துடும் கையை வந்து இரண்டாக பிரிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஐந்து விரல் இருக்கா ஐம்பது விழுக்காடு சரிங்க ஐம்பது விழுக்காடு இன்னும் பாதியாக பிரிச்சுனா பத்து இருபது பத்து இருபது நடுவில் பத்தை பாதியாக பிரிச்சா ஐந்து அப்போ பத்து இருபது ஐந்து இருபத்தைந்து 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 ஐம்பது மொத்தம் உங்களுக்கு பத்து விரல் இருக்குது பத்து விரல் நூறு விழுக்காடுக்கு சமம் அப்போ மூன்று இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து ஐம்பது ஐம்பது கூட்டல் இருபத்தைந்து எழுபத்தி ஐந்து இப்படி கூட நீங்கள் சுலபமாக ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் விரைவில் செய்யலாம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ஓகே மூன்று வகையான வடிவங்களை தொகுப்பு காட்டுகிறது அந்த முழு தொகுப்பில் முக்கோணத்தின் விழுக்காட்டை கணக்கிடணும் முதல்ல வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எதை பாய்க்கணும் விழுக்காட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு விழுக்காட்டின் கண்டுபிடிக்கிற விழுக்காட்டால் பெருக்கிற இது தான் நீங்கள் பாய்க்கணும் ஏன்னா அந்த சூத்திரத்தை பாய்க்கணும் அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து மொத்தம் அது மொத்தம் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஆ பெருக்கிட்டு பெருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து நான்கும் இருபது மொத்தம் இருபது நாள் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு மொத்தம் இருபது கிடச்சிருச்சு அதில் வந்து முக்கோணத்தை கேட்க சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் முக்கோணத்தை ஒன்று வெட்டி வெட்டி கனெக்ட் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் எதாவது செய்யலாம் கலர் அடித்து எதுவும் செய்யலாம் அப்படி நீங்கள் என்னாம கிருக்காம எதுவும் செய்யாமல் பேசினா திடீர்னு மறந்துட்டிங்க ஒரு விடுபட்டுருச்சுன்னா ஆ அதனால் நீங்கள் சுலபமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா அந்த முக்கோணத்தை நீங்கள் அடையாளம் போட்டுருங்க ஆ இப்போ சார் வந்து வட்டத்து போட்டு அடையாளம் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து சுலபமாக இருக்கும் என்றப்ப இப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபதில் ஐந்து பெருக்க நூறு விழுக்காடு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சா எதோ ஒரு விழுக்காடு கேட்குறோம் முக்கோணத்தின் அப்போ முக்கோணம் வந்து என்ன செய்யணும் முக்கோணம் எத்தனை இருக்கே ஐந்து இருக்கு மொத்த பார்க்காம எத்தனை இருபது இருபதில் ஐந்து தான் முக்கோணம் அந்த ஐந்தோட தான் நம்ம விழுக்காடு கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா ஐந்து பெருக்கள் நூறு வகுத்தல் இருபது ஒரு சிலியம் ஒரு சிலியம் பார்த்துக்கிட்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இதை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் சரியாக வருதா இல்லையான்னு பாருங்கள் ஓகேவா இன்னொரு வழிமுறை பார்ப்போமா ஓகே இப்போ சமமான பின்னத்தை உருவாக்குதால் இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நூறில் எத்தனை இருபது இருக்கே ஐந்து இருபது இருக்கு இருபது பெருக்கள் ஐந்து நூறு ஐந்து ஐந்து இருபத்தைந்து விட சுலபமாக வச்சுக்கோம் நூறில் இருபத்தைந்து சமம் இருபத்தைந்து விழுக்காடு புரிஞ்சாமானவர்கள் இந்த தலைப்பு வந்து இப்போ இப்போ படிக்கிறது வந்து விழுக்காடு அதாவது நூறால் பெருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஏற்கனவே சுலபமாக இருக்கும் தெரிஞ்சிடும் பின்னம் அல்லது தசம பின்னம் பெருக்க நூறு விழுக்காடு விடை வந்துடும் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஐந்து கேள்வி பார்த்துடும் பிரச்சனை கேள்விகள் ஐந்து கேள்விகளும் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியணும் இரண்டே சுத்திரங்கள் இருக்கே ஒன்று வந்து குறிப்பிட்ட விழுக்காடு அது நூறில் குறிப்பிட்ட விழுக்காடு அது நூறு அது குறிப்பிட்ட விழுக்காடு வகுத்தல் நூறு பெருக்கல் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை வகுத்தல் மொத்தம் பெருக்கல் நூறு விழுக்காடு நூறு விழுக்காடில் பெருக்குனிங்கன்னா அது விழுக்காடில் வரும் மொத்த எண்ணிக்கையில் பெருக்கும் பொழுது அது எண்ணிக்கையில் தான் வரும் சரிங்களா மாணவர்கள் இந்த குறிப்பு பார்த்தீங்க சரியா அவ்வளோதான் மாணவர்கள் நன்றி ஆசிரியர் கொடுக்கும் பயிற்சிகளை செய்திருங்க நன்றி வணக்கம் பாய் மீண்டும் சந்திப்போம் சரியா மாணவர்கள்